。吴云洛，嗯，你刚才叫我什么？啊？这是什么粥啊？怎么觉得有点……不许打岔，说，你刚才叫我什么？你冒着生命危险替我隐瞒，刚才那声哥哥，我叫的心甘情愿。从今以后，我就是你的义妹。我们有福同享，有难同当。嗯，这就完了。霍云洛，人家一切进来是要拜天地的，你可不能这么打发我。哥，做夫妻才要拜天地，一结进来就要焚香叩拜。行行行行行行，反正呢，这个是很隆重的事情。我要你的生辰八字，我们还要请天地排位，好不好？我们都沦落到这个地步了，从简，从简，不许从简！我袁春望这一生就收你这么一个妹妹，怎么可能从简呢？我们一会儿换更帖。哥，那个不叫更帖，叫金兰帖。行行行行行行，管他什么帖，反正待会儿我们写更帖啊。呃，你先吃，吃完了之后一定要写更帖。文一路，这干嘛？答应我，一会儿吃完饭，必须写更帖。行行行，更帖就更帖。莹莹姑娘，莹莹姑娘，复查侍卫，复查侍卫，你找我有事儿吗？莹莹姑娘，方便出来说话吗？你不怕我纠缠你了？莹莹姑娘不是这样的人。对，我拿得起，放得下。明玉姑娘，可以出来说吗？复查侍卫。他和你说什么了？保密。喂。哎，听说啊，贵妃薨逝，高家二位小姐也跟随而去，小点声。不过贵妃去了，皇后啊也快了。你胡说什么？胡说什么？你松手！皇后娘娘正在养病，你说的话如此大不敬。我没胡说，长春宫的人都说皇后高烧不退，病更严重了。你松手！有毛病这个人总是不到二更就睡着了少爷，是你设计炸我，皇后娘娘根本就没事，对不对？一看到我就知道是圈套，说明你还不算太笨。你知不知道我来长春宫有多困难？你还这样骗我？以前你是皇后身边的大宫女，来看旧主子誓不忘本，完全可以堂堂正正从门走进来，为什么爬窗这么鬼祟？我我。不过，既然都被我抓住了，就不要再鬼鬼祟祟的了，光明正大的来。
，我不来了。到底要干什么？每逢明玉值守的时候，此时寝殿内无人，你可以进来看皇后。记住，只有此时。好了，爬出去吧。我好不容易来看望皇后娘娘，总要看一眼再走吧。璎珞，我说过的话你不准忘啊，否则我见你一次提醒你一回。你要留在新者库，我等你，等你能抛开恩怨，放下包袱。不管多久，哪怕用这一生，我也会等到你。侍卫，明玉姑娘，谢谢你。你不用谢我。不过，贵妃一事，当真是她？好，好，我不问了。她能来看望皇后，还算她有良心。以后我值守的时候，会悄悄放她进来，你不必担心。尔皇贵妃高氏，事罚钟祥，昆归义镇。伏羲陨邪于土史，徽柔早著于宫廷，执左盘仪，臣效之思备至，荣分徽狄，素庸之教尤章，以敬重阶，方班锐物，知简徒增其位号，教徒遂失其遗形，资以册宝，谥曰惠贤，皇贵妃。就这样。传旨吧。折。皇上，礼部内务府关于丧仪事宜，迟迟争执不下，要请皇上定夺。皇后病重，无法理事，全权由你看着处置吧。依照臣妾看，不如照敦肃皇贵妃丧仪的旧例办理。嗯。皇上政务繁忙，不便打扰，先行告退。贤妃，贤妃病情到底如何？请皇上不要着急，臣。还有几句话要问，珍儿，娘娘近日是否还有其他病症？娘娘夜半咳嗽发热，清晨有痰，一咳嗽就说胸痛难忍。珍儿不得胡言。娘娘，您都病得这样重了，却始终不肯请太医，硬是自己熬着。若真熬出病来，将来可怎么好？皇上，您千万别听珍儿乱说。臣妾前些日子的确有些咳嗽，今天已经好很多了。娘娘大谬，咳时出现胸痛，实则是咳嗽牵引着胸膈作痛，万万不可轻忽小事啊！正儿，老实说，贤妃病情到底如何？皇上，娘娘的伤口多次溃烂红肿，奴才都不忍目睹了。可是娘娘为了处理贵妃的丧事，强撑着病体，苦苦撑着去楚秀宫处事。奴才劝过很多次，可是娘娘就是不听啊！真儿，不要再说了。你们先都出去。是。
贤妃，你病得这么重，为何不告诉朕？都怪这儿大惊小怪，臣妾真的没事。伤口的溃烂，还说没事？不行，你现在就放下诸事，贵妃丧礼，朕会全权托付，总管丧仪大臣。皇上，听朕的话。安心回去养病。臣妾受太后所托，暂管六宫事务，如今怎能因为区区小病就甩手不管了呢？皇后病重，贵妃又走得突然，紫禁城人心浮动，流言蜚语。就算臣妾再不好，也要撑过这段日子，只要熬过贵妃的丧礼就好了。臣妾答应你。事情过后就安心养病。你为何如此固执？这是干什么？快起来！请准臣妾所求，让臣妾办完差事也好安心。臣妾答应你，等贵妃的丧礼百日一过，臣妾就什么都不管了，回到承乾宫，静心养病。皇帝，贤妃性情温良，品德高尚。自管事以来，宫中人人称道，实在是难得呀。高贵妃在世的时候，常常给她刁难，有的时候连我都看不顺眼，可她全然不顾，拖着病体，到处帮着贵妃。奔走忙碌，高贵妃要是在天有灵，她该是汗颜呐。皇阿娘说的是，贤妃为人，朕也十分敬重。贤妃是从前底就伺候的人，虽然暂时还没有子嗣，但是她是极其体贴人的。忙着丧仪之事，还不忘到寿康宫来请安伺候。这宫里的嫔妃，要是有她的一半儿，我也就省心了。皇娘是不是在提醒朕，该给贤妃升位了？位分还在其次，我是想提醒皇帝。花开堪折直须折，莫待无花空折枝。要懂得怜取眼前的人呢。是。奉天承运皇帝诏曰：贤妃那拉氏性生婉顺，致富柔家，今封为贵妃，以招恩眷。亲子，谢皇上。娘娘，璎珞想您了，想听您的声音，哪怕您就是骂璎珞也好，请您睁开眼睛吧，好不好？请皇上圣安，不必跟上来，朕想单独陪陪皇后。皇上，皇上
。李总管，皇上在里面总需要人伺候，我在里面端茶递水也方便啊。皇上不都说了吗？要单独陪陪皇后，难不成你想抗旨不尊吗？皇后，朕想寻人说说话，可是这偌大的紫禁城，朕却找不到一个可以听朕讲话的人。要是你现在醒着，该多好呀！最近宫里发生了好多事儿。高贵妃薨逝了，她十四岁入宝清王府陪伴朕十二载，朕知道，他一直渴望关心和爱，可朕能给他的，却只有皇贵妃的封号。他的离开，真很难受。但若再来一次的话，朕还是会这么选择。就是因为一句玩笑，被皇阿玛处死。一开始，朕还心怀怨愤，直到年贵妃薨逝那一夜，朕亲眼所见，皇阿玛赶走所有的人。在棺椁前泣不成声。年贵妃走后仅一个月，林更尧就被薛官夺爵，朕才突然明白，婉儿的死。是皇阿玛给的警告。作为帝王，对后宫嫔妃可以有宠，但不可以有爱。朕对婉儿的特别。便是他的催命符。皇后，皇后，你能听得见朕说话是吗？皇后。啊
是不是也觉得朕冷血无情？朕对你不好，对贵妃也不好出来吧。那个讨厌鬼，终于走了吗？你说呢？放下茶就出去。为什么躲在这儿？皇上，奴才来看望皇后娘娘。听到脚步声，一时情急，就躲在了帘子后面。谁准你偷跑到这儿的？皇上，奴才想皇后娘娘。哼，你对皇后是应该心怀感激。但更该身怀恐惧，因为没有皇后的庇护，朕可以随时杀了你。娘娘，皇上，刚才娘娘手动了一下，手，手动了。娘娘，该敷药了。不是用过了吗？那是内服调理之药，这个呢是琥珀玉颜膏，专门用琥珀末调和朱砂，还有白赖的脊髓而制成，每日抹上可以快速愈疗伤口，还有祛疤之效。娘娘，这琥珀玉颜膏十分珍贵，您怎么能随意处置呢？若将来真的留下疤痕，后悔都来不及啊！本宫就是要留下疤痕，最好深深的烙在皇上的心里面，让他永远都无法忘记，本宫是为他受的伤。复查侍卫，不知纯妃娘娘有何吩咐？近日宫中多事，先是皇后娘娘病了，又是高贵妃薨逝，长春宫毕竟是深宫内院，复查侍卫进进出出，难免会惹来非议啊。纯妃娘娘，皇后是我的亲姐姐，皇上也准许我探视，不知娘娘所言，所为何意？本宫近日听闻一则谣言，说复查侍卫痴恋宫女魏璎珞，竟拒绝了皇上的赐婚，真是荒谬。侍卫出身显赫，人品高贵，又怎会与宫女有私呢
，传出这种谣言的人，分明是别有居心呢。不过，纵然是一则谣言，日子久了，难免会传到皇上耳中，与你前途有损。那不是谣言。谢谢娘娘提醒，这是我的私事，不便告知。告辞。紫禁城是无风都起浪的地方。在此生存，必须加倍小心，处处谨慎。复查侍卫，你是皇后亲弟弟，又是天子近臣，注定步步青云，切勿为女子所惑，自毁前程。娘娘，你逾矩了。笑话！京城里在猫双群的名门闺秀，我都留意着。我忍着心痛，替皇后举荐，为她筹谋。因为我知道，早晚有一天，她会娶妻生子，所以我要选最美、最好的女子来陪她。可他呢？他竟然爱上一个新者库奴才，这简直是天大的笑话！娘娘，那是富察家的事，您何必如此自顾本宫追随皇后多年，如今父恒有错，本宫怎能不替皇后分忧呢？娘娘，你要干什么呀？把新者库管师叫来。你父亲不好好治水，却又回京吊丧。真是太令人失望了，回皇上。家父素来看重亲情，加上贵妃骤然红逝，还有两个妹妹，这对家父来说打击极大。主嘴，妇女天伦，人之天性。他想回京吊丧，本无不妥。可如今水患四起。几十万灾民无家可归，他们的家园成了汪洋，他们的至亲成了恶殍，有谁又能救他们呢？外合同知陈克俊，海防同知王德轩，亏缺皆治三万两，高兵身为河道总督，竟毫无觉察，视同应当。这一切，朕都可以忍。朕只希望他好好治水，可他竟想着折返京城，真是罪该万死
皇上恕罪，皇上息怒，息怒！赶紧滚出去！微臣告退。高兵身负皇恩，不思报效，着此职，刘公效力赎罪。皇上什么时辰了？皇上，已经子时了。奴才，恭请皇上圣恩。皇上，奴才再也不敢放微璎珞进来了。他在吗？需要朕再问一遍吗？在，在后院。皇上，奴才有罪。手里端的什么？叶大夫开的药方。奴才想为皇后娘娘做点什么，才讨了这个差事。起来吧。你对皇后倒是忠心耿耿。皇上。娘娘待您也是一片真心。后宫的女人，不是跟朕要宠爱，就是跟朕要位分，或是要赏赐，本质有什么区别？皇上。娘娘不一样，朕知道。皇后想要一份真情，但她怎么不想一想？人君一身，十亿兆群生所托命也。天下之主，哪有心思儿女情长？皇上是在说后妃，目光短浅。不懂体谅，朕说错了吗？如今水患肆虐，流民无数。朕倾一国之力治理河道，可是那些治理河道的官员层层虚报，中饱私囊。如今城外的难民，不过是千之一二啊！朕心焦如焚，日夜难眠。可后宫又在干什么呢？皇上，打从一出生，女子便被居于一方天地
，就算是出嫁了，也是从一个笼子换到另一个笼子。明明是养尊处优的黄鹂画眉，又如何同雄鹰一般，眼界开阔，翱翔四海？您别忘了。笼子，可是天下男人精心铸造的。放肆！奴才失言，请皇上恕罪。臣妾真是糊涂了，竟跟一个无知宫女说这些。呃，静听迢迢宫漏长，斋居暂平万鸡毛。那无诗句，于清景。恰有眉梢，送冷香。你会被朕的诗。娘娘刚教完四书五经，便开始教皇上的诗文。奴才一直反抗，娘娘非教不可。皇上继位以来，宽大为政，罢开垦，停纳捐，种农桑，昭雪冤狱，救民水火。所以说，他是一个好皇帝。他真这么说？是。朕想做一个明君，可现实告诉朕，实在是太难了。这个帝国，就好像一艘巨舰，朕想好好掌舵，却屡屡受挫，偏离了航向。皇上，吴中曾有民谣：“乾隆宝。”曾寿考，乾隆前，万万年。奴才知道，皇上所做的一切，百姓都记在心里，看在眼里。奴才知道，国家很大，事情很多。但皇上只要一件一件去做，就算结果不尽人意，总是无愧于心，无愧于天。无愧于天，这句话，真记住了。其实皇上所有的诗文，娘娘都倒背如流，非因皇上诗才出众，而是娘娘想了解皇上的所思所想，想知道皇上什么时候高兴，什么时候难过。若皇上愿把一切难事。都说与娘娘，何愁天下没有知音人呢？哼！你绕了这么大圈，还是在为皇后说笑。他也没白疼你。哎，不对，你再说一遍。若皇上肯与娘娘说心事，何愁没有知音人？不是这句，你刚才说。一直抗议，还说朕非诗才出众，到底什么意思？梅诺，你竟敢嫌弃朕！娘娘还在候着，奴才先行告退。恒臣，你是总理事务大臣，你可知？历年户部库银之数，皇上若想知道，臣请户部查禀上报。沃尔泰，你呢？皇上，奴才现在就……都不必查了，朕知道。朕登基元年，户部库银三千三百九十五万余两，第二年三千四百三十八万余两。到了今年，三千三百一十七万余两。除了户部库银、各省藩库，那也是库存充裕，所以朕要捐免全国钱粮。皇上，每年天下租赋，全供给官兵、奉饷等各项经费，剩余不足二百余万，实不足水旱用兵之数啊。
，若在君冕天下前凉，那不至于雪上加霜。户部定然入不敷出啊！皇祖在位六十一年，普免天下前凉一次，皇考无日不下减负宽征之令。朕以既至虚实之心，特颁谕旨，禀一年。捐免全国钱粮，有何措之有？皇上，康熙四十九年才下普捐之旨，而今皇上在位才十年，此举未免有点太心急了吧？哼